meriterebbe uno spazio molto vasto eh, devo dire delle cose in sintesi come lo stile di queste interviste devo dire quindi che naturalmente tutti sappiamo che la omosessualità è stata depenalizzata nel senso che non si considera più l'omosessualità una, una, un disturbo mentale mentre fino a tempi recenti, fino a qualche decennio fa, purtroppo le cose anche nei paesi evoluti stanno, stavano così. Nei paesi meno evoluti adesso gli omosessuali vengono catalogati negativamente, vengono perseguitati e puniti. Vorrei prima dire che c'è stato un percorso psicoanalitico nell'affrontare l'omosessualità, perché? Perché sebbene Freud fosse stato sempre molto liberale nel considerare l'omosessualità, in realtà parte della, de, de, degli psicanalisti, specialmente nordamericani, avevano considerato l'omosessualità come un disturbo e quindi lo scopo dell'analista era naturalmente cambiare l'omosessualità e trasformarla in eterosessualità. Quindi c'è stato un accanimento da questo punto di vista di parte degli, degli psicanalisti. Sebbene Freud avesse detto che era più facile trasformare l'eterosessuale in omosessuale che viceversa, però alcuni di loro si sono accaniti. C'è un famoso esempio di uno psicanalista americano che poi ha fatto l'outing e ha dichiarato quando lui era ormai diventato analista di treni, quindi al massimo della sua carriera, la sua omosessualità e ha scritto un libro e ha descritto anche il fatto che il suo analista si era accanito nel trasformarlo in eterosessuale. Un analista piuttosto, diciamo così, conservatore e rigido che non aveva mai espresso delle sue opinioni riguardo alla sua vita che solo quando lui aveva deciso di sposarsi gli ha mandato un telegramma di congratulazioni. Bene, questo analista americano, finita l'analisi, diventata analista di tecnica, a un certo punto ha dichiarato la propria omosessualità che si era rivelata anche dopo la fine dell'analisi. Questo ha messo in moto naturalmente tutto un movimento a livello americano per cui gli psicanalisti eh, omosessuali non sono stati più diciamo, discriminati e anche adesso possono diventare anche analisti di treni. In Italia senza tanto clamore si è giunti praticamente allo stesso risultato, cioè anche in Italia nella nostra società non si fa più discriminazione se un collega è eh, omosessuale o meno, se lo dichiara o non lo dichiara. Cosa vuol dire? Che l'approccio psicanalitico alla messaggeria è cambiato con il tempo però dobbiamo dire una cosa che anche la psicanalisi non riesce a capire qual è l'origine dell'omosessualità perché se vogliamo capire qual è l'origine dell'omosessualità dovremmo capire qual è l'origine dell'eterosessualità noi non sappiamo perché siamo eterosessuali e siamo omosessuali c'è qualcosa che sfugge alla nostra conoscenza, probabilmente qualcosa o di ereditario genetico o anche qualcosa che si forma nei primitivi, diciamo così, approcci relazionali nei primi mesi di vita. Perché intanto non esiste un'omosessualità tipica, una volta si pensava che l'omosessuale tipico sia il tipo femmineo, il tipo così ipergentile, Affettato. Non è così, l'omosessualità non ha una tipizzazione fisica come non ha una tipizzazione caratteriale. Si può essere omosessuali di un certo tipo e di un altro, anche se sono omosessuali poi hanno tutta una serie di gag o di nomignoli per distinguere vari tipi di omosessualità tra di loro. Quindi c'è un mistero riguardo alla sessualità, se, seppure la psicanalisi sia nata dallo studio della sessualità, in realtà noi non abbiamo elementi per capire il problema dei generi sessuali, tra l'altro, oltre che delle scelte di oggetto omosessuale o eterosessuale. Mm.